Tak ještě jednou, jo? Pojďme. Na. 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 Výborně. A teď, prosím, další level. Podržíme ty tóny, jo? Takže pozor. Na. Na. Tak to by šlo. A teď pozor, teď všichni, všichni společně. Na, 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 na. Krásné dobré ráno, moc vás tady vítám. Asi v tom, co jsme vám teďka hráli, jste zaslechli tu melodii, o kterou jsme se tady tak opravdově pokoušeli a zaplnili jsme tou melodií tady celou Dvořákovu síň. Ta melodie tam zazněla víckrát v různých nástrojích. Pojďme si to poslechnout ještě jednou. Nejdřív tam zazněla v lesních rozích, v podstatě v stroze, ale zároveň už dost energicky. Trošku odlehčenější podoba bude v hobojích. Velké drama ve smíčcích, ta stejná melodie. Tím se teď všechno dává do pohybu a za chvilku ta melodie zazní v celém orchestru. Pojďme si tuto hudbu zařadit do nějakých souvislostí historických. My vám ji hrajeme, protože zrovna touto hudbou začíná devátá symfonie Antonína Dvořáka, která se říká Novosvětská. Novosvětská proto, že se vztahuje, vznikla v Novém světě, neboli v Americe. Tam byl Antonín Dvořák pozvaný proto, aby tam učil na konzervatoři, aby tam vychoval novou generaci amerických skladatelů. Americká strana si zkrátka představovala, že zrovna Antonín Dvořák je ten správný člověk, aby položil základy americké vážné hudby. Dvořák byl taky před svojí cestou do Ameriky dost napjatý, protože to byla cesta vlastně na dlouho. On tam plánoval být tři až čtyři roky a samozřejmě cestování v té době nebylo zdaleka tak samozřejmá věc, jako je to pro nás dneska. Dneska odletět do New Yorku je v záležitost nějakých 8 hodin, tehdy tam měl dvořák lodí skoro 10 dnů. A taky je fakt, že my když dneska někam cestujeme, tak to, co z toho pak s někým sdílíme, tak jsou že fotky na nějaké sociální síti a tak. Dvořák na těch sociálních sítích ještě tehdy tolik nebyl, takže musel využívat jiné možnosti, jak se o svoje dojmy podělit. No a jeden takový dojem je právě Novosvětská symfonie, která se jako dojem dost povedla, protože je to jedna z nejhranějších, nejslavnějších a taky nejkrásnějších symfonií. No a to je taky důvod, proč se ji budeme dnes věnovat, abychom ji nějakým způsobem spolu prožili a taky možná, abychom se podívali, že nevznikala úplně samozřejmě. Jaké způsoby, jaké problémy tam vlastně skladatel musel řešit, když ji psal? Každá dobrá symfonie je taková velká hudební cesta, na kterou nás ten skladatel sebou bere. Nás jako posluchače, ale samozřejmě i muzikanty, dirigenta. 
A pro skladatele samozřejmě takováhle velká hudební cesta taky znamená spoustu křižovatek, míst, kde se musí rozhodnout, jakým směrem půjde. To je právě to, co říkal Marko, že to není taková samozřejmost, jako by se nám to mohlo zdát, když to pak slyšíme v celku jako hotový tvar. Tak první problém, který samozřejmě skladatel musí vyřešit, je, na jakém hudebním nápadě to postavit, jakým hudebním nápadem začít. My jsme ten prvotní hudební nápad, to hlavní téma, tu melodii už slyšeli, dokonce jsme si ji i zaspívali. Pojďme si ji připomenout ještě jednou. Je to stručné, jasné, výstižné, člověk by měl pocit, že to, že to vlastně ani nemůže znít jinak, ale Dvořák, když byste se podívali do jeho náčrtku na tuhle symfonii, tak původně tu melodii chtěl mít takhle. Slyšíte sami, ten rozdíl není moc velký. Je tam rozdíl trošku v rytmu, jo? že je samozřejmě v té původní verzi je takový jednodušší, ale hlavně je to v jiné tónině, že jo, celé. Je to celé v tóninách mnohem veselejších. Ta, první je, ta finální podoba je v mol, vlastně začíná tak jako dramaticky truchlivě. Ta původní verze byla celá v dur, v mnohem bezstarostnějším charakteru. A já si právě myslím, že ta bezstarostnost byl ten důvod, proč to nakonec Dvořák zavrhnul, že vlastně nechtěl, aby tahle jeho zásadní symfonie měla na začátku takovéhle bezstarostné téma. Možná by se taky rychle oposlouchalo, možná by nás to pak už tak nebavilo poslouchat. A nakonec věřil tomu, že když tam dá téma, při kterém každý zpozorní a bude v něm trošku i napětí, takže to bude lepší než ta bezstarostnost. Takže dospěl k tomu, co už jsme slyšeli, ale pojďme si to ještě připomenout. No a když už autor teda tu melodii konečně má vymyšlenou, tak samozřejmě přemýšlí, co s ní. Nejjednodušší způsob je předat ji různým nástrojům v orchestru a zařazovat ji do nějakých z nových souvislostí. My bychom tady v tuhle chvíli měli otevřený prostor pro naše muzikanty, protože to téma se v celé první větě, první části Novosvětské symfonie objevuje moc krát, tak jestli by tam někdo neměl nějakou svoji oblíbenou chvilku z hudebníků s tím hlavním tématem. Jo. Dobrý den. Mně se na tom Dvořákovi nejvíc líbí, jak vlastně to téma neustále obměňuje. A jedna taková hezká obměna je v trumpetách ke konci věty. Je to tak 416, mohli byste nám předvést. Tu fanfáru, je to vlastně úplně změněné to téma do takové fanfáry trumpetové. To je moc hezký místo, ale teď si vemte, že do toho ještě primy, respektive první housle, hrají to téma v té původní podobě, to znamená trošku pomaleji a v jiném rytmu, takže tamto téma slyšíme vlastně dvakrát v různých podobách ve stejnou chvíli. Pojďme si to prosím všichni zahrát, je to 416. Tak to je hezká chvilka. S hlavním tématem ještě někdo nějakou chvilku? Jo, jo máte. My teď vypadáme trochu jako nějaký moc aktivní pult, ale já mám takovou oblíbený místo před číslem 9, kde se objeví v basách, v picikátu. To je takový to tajemný, tajemný. Přesně tak. Ano, 270, takt. Tak prosím. nenápadná podoba toho tématu. Ono samozřejmě to, že si to tam člověk ani moc nevšimne, to je samozřejmě způsobeno i tím, že zrovna v tu samou dobu hraje to samé téma druhá flétna. Pojďme si to teď zkusit všichni, vezmeme tak 269, takže nejdřív začne flétna hrát ten nápad a hned po něm začnou hrát kontrabasy svojí nenápadnou podobu. Tak zkrátka, 
to téma se tam objevuje moc krát, jak jste sami poznali, proč tak často. No samozřejmě je to velký kus muziky a skladatel to musí nějakým způsobem zcelit, musí to sjednotit aspoň nějakým jednotným hudebním nápadem. Zároveň nebývá moc časté, aby nějakou velkou, dlouhou symfonickou plochu v první větě novosvětské, je to vlastně 10 minut hudby, tak není moc pravděpodobné, aby to skladatel, aby si skladatel vystačil jenom s takovýmhle jedním nápadem, takže jich tam má víc. Ano, má jich tam víc. My vám teď ukážeme jeden z těch nejvýraznějších jiných nápadů, říkajme mu třeba závěrečné téma. Zajímavý je, že má téměř stejný počáteční rytmus. Zase to pá, 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 ale přesto je jiné a hlavně má úplně jinou náladu. Tady to je vlastně ta bezstarostnost, která je v flétně, smyčce ji tak jako roztančej. Ale pozor, zbírá se energie zase k tomu razantnímu zaznění. No a když už skladatel má dvě takhle výrazná nosná témata, dva hudební nápady, tak samozřejmě teď se mu nabízí možnost s nimi nějakým způsobem pracovat, dávat je do různých souvislostí. Například v místě, které vám teď zahrajeme, je to velice vlastně jednoduchý princip, to znamená, že zazní jeden nápad a odpoví nápad druhý. Tak tady například uslyšíte nejdřív to závěrečné téma, to druhé v podání trumpet, a na to se hned ozve jako odpověď to hlavní téma v podání spodních smyčců a trombónů. Skladatel jde ještě dál. Před samotným závěrem věty se mu dokonce podaří obě, oba ty hudební nápady dát proti sobě. To znamená, že nápady zdění téměř současně. E, jeden nápad svěří trumpetám, druhý trombónům a tyto dva, dvě linky se do sebe jakoby zaklesnou. Pojďme si to ukázat jenom na příkladu žestů v tomto místě. To je místo už před závěrem první části novosvětský a skutečně ty trubky s trombónama jsou tam do sebe zaklesnutý, zakousnutý. Zbytek orchestr, orchestru nezůstává stranou, ten tohle zakousnutí dost výrazně a energicky podporuje a celá věta pak domíří ke svému závěru. Jak uslyšíte sami v trombónech, tam se nakonec ozve téma, které dvořák nechává zvítězit v téhle první větě. co jsme zatím slyšeli v první větě novosvětské je nakonec hudba samozřejmě různorodá, slyšeli jsme tam i nějakou bestarostnost, ale co je zajímavé a typické pro tuhle větu je, že dvořák to nakonec vždycky, i když to začíná třeba bestarostně, přesměruje k něčemu, co zní bojovně, konfliktně, až tak jako vyhroceně. A přitom začátek věty tomu vůbec nenasvědčuje. Ten začátek, který jste zatím neslyšeli, je úplně jiný, je to úvod, který je pomalý, smutný, řekli bychom depresivní. Často se to vykládá jako takový ten dvořákův stesk po domově, který je někde daleko za oceánem, ale velice rychle přijde prudký zvrat nálady do takové zarputilé energičnosti a ta nás vlastně přenese do nálady, do celkové nálady první věty. 
My si teď tu první větu poslechneme celou. Hrát bude Česká studentská filharmonie, dirigovat Marko Ivanovič a pojďme tam poslouchat všechny ty nápady a ten náboj, který první věta novosvětské má. Thank you. 
když se řekne druhá věta novosvětské, tak pokud ji, pokud ji znáte, pokud jste ji někdy slyšeli, tak byste možná řekli, to je ta věta, kde je to slavné solo, krásné solo jednoho ne tak docela obvyklého nástroje, anglického rohu. Je to pravda, to krásné solo tam je. A je zase zajímavé, když se člověk zavrtá do dvořákových náčrtků, že ta melodie na začátku nevypadala úplně stejně, jako vypadala na konec. Na začátku úplně v první verzi zněla v anglickém rohu takhle. Samozřejmě vůbec nebylo špatné, já myslím, že my všichni bychom asi byli spokojení, kdyby nás nějaká takováhle melodie napadla, ale Dvořák nebyl a tak se rozhodl udělat ještě několik drobných změn a dotáhnout tu melodii do téhle podoby. A zase, podobně jako u melodie z první věty, je to rozdíl hrozně malý, ale z, velmi zásadní. Možná jste si všimli, že v té melodii jako takové je vlastně jediná změna. Je tam tón, který místo, aby byl tak, dejme tomu, přirozeně plynul, to znamená to ta, da, 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 tak je najednou vychýlený překvapivě vysoko. Ta, da, 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 da. A celá melodie najednou zní prostě exotičtěji, zní prostě neobvykle, a další takový prvek, který si tam změnil, toho jste si možná ani nevšimli, je rytmus. Zatímco předtím byl ta, da, da, ta, da, da, tak teď je ta, da, da, ta, da, da. Pro mě osobně najednou ta melodie dostává určitý pohyb, ale zároveň i e, působí, jako kdyby opravdu zněla z velké dálky a jako kdyby ten čas, ve kterém se ocitla, byl nekonečný. No a jedna věc je, jak vypadá ta melodie a druhá věc, a zase taková druhá skladatelská křižovatka, je vlastně to, jakému nástroji tu melodii svěřit. My jsme v celku samozřejmě vám ji hráli v tom anglickém rohu, to je finální podoba, ale Dvořák úplně původně zvažoval, že tuhle melodie bude hrát jiný nástroj než anglický roh. No a teď si představte, že jste v roli Antonína Dvořáka, máte k dispozici, vidíte, tolik různých hudebních nástrojů symfonického orchestru, Jakému nástroji byste tuto melodii přiřadili? Naši muzikanti jsou na tuto příležitost připraveni, všichni mají noty, takže si opravdu můžete zapojit svou skladatelskou fantazii, my vám tento úsek zahrajeme, v jakémkoliv nástroji budete chtít. Ano? Čela? Dobře, dobře, tak violon čela, prosím. Znělo moc hezky. Tady někdo vepředu říkal nějaký návrh tady. Ano? Housle. Tak jo, tak pojďme primy. Taky moc hezký. Tak prosím, ano. Čineli. Melodie na činel. Tympány. Dobře. A tam prosím ještě flétny. Klarinet příčná flétna. 
Dobře, dočkáte se všichni. Tak prosím vás, činali, to si myslím, že... Ale myslím, ty tympány, to by to, by, to, by to mohlo nahradit. Chcete činely? A tak, a dobře. Počkejte, tak, tak dejme kombinaci tympánů a činel tam poprosíme dobře, o nějakou... Dobře, máme málo času, tak tympány činely dohromady. Jo? Jo, uspokojíme všechny, všechny zájemce. Tak prosím. Smuteční vojenský pochod. A pak tady byl ještě ten nápad skombinovat klarinety a flétny. Skombinujeme klarinety a flétny a zároveň prozradíme, že to byl skutečně dvořákův prvotní nápad. Tak to teda obdivujeme, že vás napadly oba ty nástroje najednou, protože skutečně Dvořák původně zamýšlel ten nápad svěřit hned dvou nástrojům, které se prostřídají. Takže takhle ta melodie měla znít původně. Klarinet a flétna. Samozřejmě můžeme si položit otázku, proč teda skladatel změnil svůj původní záměr. I když oba nástroje, i klarinet flétna, znějí i tady v té verzi moc pěkně, tak samozřejmě ta poloha té melodie je přece jenom hodně jiná, taková hodně svérázná, je to docela nízko. Jak sami slyšíte flétna, když je nízko, tak nemá tu průraznost, není tak slyšet. Zkrátka skladatel zjistil, že anglický roh, což je vlastně takový hlubší hoboj, je úplně ideální nástroj pro zrovna tuto melodii. Jestli máte rádi melodie, tak pro vás ta druhá věta světské symfonie bude, bude, věřím, krásná. Ale je zajímavý se zaměřit nejenom na ty hlavní melodie, na ta sola, jako třeba sol v anglickém rohu. Dvořák vlastně docela zajímavé melodie vymýšlí i pro nástroje, které bychom normálně považovali za takové doprovodné, prostě ne ty hlavní prostě nástroje, které jsou někde trochu bokem. A můžeme si to ukázat hned v další části, kde je melodie už zase trošku jiná. To, čeho si určitě všimneme, je ta vrch, ten vrchní hlas, který je v tomto případě svěřen klarinetům. Člověk by měl pocit, že už by to vlastně možná stačilo, už by to nepotřebovalo žádný doprovod, ale Dvořák tam přece jenom k tomu nějaké nástroje píše. Pojďme si poslechnout, co tam mají od Dvořáka napsané hoboje. Tak je 
Je pravda, že tady zrovna Dvořák zas tak štědrý nebyl, tohle je opravdu spíš takové doprovodné křoví, samozřejmě ve vší, ve vší slušnosti nebo ve vší úctě k, samozřejmě k hobojům, jo? ale poslechněte si, co tam, a to je pro mě úplně dokonalý doprovod, co tam píše pro první housle, to je, to je skutečná lahůdka. to krásný, já bych zatleskal primům. Myslím si, že to... Málo kdy to člověk slyší takhle procítěně podané a s takovým rozechvěním, které nakonec tam asi Dvořák taky chtěl pod ty klarinety. Ale z těch doprovodných hlasů, které v téhle části znějí, to, co určitě nepřeslechnete, jsou kontrabasy. Ty totiž mají takovou zvláštní kráčející melodii, kterou navíc hrají ne smyčcem, ale picikátou. Když si to za chvíli poslechneme celé, tak možná z toho taky budete mít pocit, že to jsou takové vlastně rozhovory, které Dvořák do té partitury, do těch not napsal mezi jednotlivé nástroje, že by ho asi nebavilo, kdyby tam byl jenom jeden dominantní solový nástroj a všichni ostatní tam skutečně byli jenom takové křoví. On chtěl, aby si spolu ty nástroje povídali. Ano, Dvořák skutečně myslel právě i na ty doprovodné nástroje, proto vlastně všechny muzikanty baví hrát Dvořáka. My vám teď tuhle tu část zahrajeme. Pohromadě a budete mít příležitost si každou z těch vrstev, kterou jsme si teď ukázali samostatně, v tom předivu najít. Zatímco první věta novosvětské, to je, to je ten konflikt, to je ta hádka, to je to napětí, to je ta kontroverze určitá, která je nakonec i spojená s, možná s tím, co Dvořák prožíval, když přijel do Ameriky. On měl strašný strach z toho, že v tom novém prostředí eh, už nebude mít žádné skladatelské nápady. Eh, a to napětí prožíval poměrně intenzivně. Zatímco druhá věta novosvětské, ta se často vykládá jako vyjádření Dvořákova vztahu k tomu vzdálenému domovu, k tomu, co vlastně nechal nechal tady v Evropě a obecně se dá asi říct, že to je prostě vyjádření vztahu k něčemu, co, co máme rádi, ale je, je nějak nedostupné, je, je nějak daleko. A jedno krásné místo, kde Dvořák vyjadřuje tohle, je před samotným závěrem druhé věty, kde se vrací ten anglický roh a na něj v takové vlastně jenom variaci té melodie navazují smyčcové nástroje.
No takhle ta melodie ještě nezní příliš zvláštně, je to vlastně rozvedení toho hlavního nápadu, ale s tím se Dvořák nespokojuje. Tak, jak jsme vám to teď zahráli, tak to totiž Dvořák nenapsal. Dvořák nechtěl, aby celou dobu hráli všechny smyčcové nástroje, postupně jejich počet ubírá, nejdřív předepisuje, že mají hrát jenom po čtyřech, nakonec dokonce po dvou z každé smyčcové skupiny. Ani to Dvořákovi nestačilo, on dokonce tu melodii začíná zastavovat. Zastavovat tím, že tam začíná vkládat pauzy, které zase umocňují tu intimitu zrovna této melodie. Zastavení, je v tom v tom vzpomínání, je v tom takovéto vyjádření vztahu k něčemu, co se vám nějak vzdaluje, ale čím víc je to daleko, tak tím víc si uvědomujete, že to máte nějak rádi a máte k tomu vlastně mnohem vroucnější vztah. Dvořák byl skladatel, který vroucnost uměl krásně vyjádřit a tady je to ještě vroucnější, kdy pak nechává hrát už jenom solové housle, solové violončelo, doprovázené violou. Můžeme si samozřejmě klást otázku, proč to Dvořák dělá, proč tu melodii nechá téměř zmizet. Možná je to proto, že vlastně chce docílit toho, aby ta melodie působila jako, že zní ze strašné dálky. Z takové dálky, kdy už tu melodii skoro neslyšíte, ale která si v závěru stejně nakonec tu cestu k posluchači najde. Ale pojďme se podívat na začátek věty. Podobně jako první věta měla svůj pomalý úvod, tak i druhá věta má svůj úvod, který je hodně zvláštní, je takový tajemný. Dvořák k tomu původně načetl jenom takovou skicu, takový jednoduchý nápad hudební, jednou duchovou melodii, která v tom skicáři zní takhle. Samozřejmě nevíme, jakým způsobem chtěl Dvořák s touto melodií nakládat. Pravděpodobně ji chtěl zharmonizovat, podložit nějakými akordy. My jsme se pokusili o takovou pravděpodobnou rekonstrukci, pak by to znělo nejspíš takto. Nakonec se ale přece jen rozhodl ještě pro trošku jiný sled akordů, které taky znějí tajemně. Ještě možná o něco tajemněji, ale které vždycky ústí k takovému vítěznému závěru, do kterého vždycky ještě stoupí navíc i tympán. My vám teď druhou větu novosvětské zahrajeme celou. Pojďme se v té větě, která je pomalá a poměrně rozsáhlá, zaměřit na ty rozhovory těch nástrojů, taky na to vyjádření toho vztahu k něčemu, co máte rádi, ale je to daleko. A taky si myslím, že po konfliktu té první věty tady Dvořák nabízí možnost takového určitého smíření a pročištění. Tak mu věnujme pozornost a myslím, že toho nebudeme litovat.
takhle začíná třetí věta Novosvětské symfonie a otázkou je, o čem ta věta je. Někteří si myslí, že to má být indiánský tanec, protože Dvořák chtěl napsat operu Hyavata o indiánském náčelníkovi, kterou teda nakonec nenapsal, ale měl k ní už nějaké skici a údajně některé ty nápady použil právě v této větě. Jiní si myslí, že to není indiánský tanec, ale spíš takový industriální tanec, že to jsou prostě dvořákovi dojmy z toho rušného New Yorku, kam přijel a kde to bylo hodně jiné než, než v tehdejší Praze, kde to bylo prostě hodně technické, hodně rušné, hodně provozu a že takový ten motor, který v té hudbě slyšíme, tak je spíš takovýhle, má spíš takový technický ráz. větě se tedy obecně soudí, že je dost americká. Na druhou stranu, pro mě tam jsou místa, která znějí hodně česky. Například toto místo z prostředka skladby, které by klidně mohlo stát bok po boku některého z dvořákových slovanských tanců. Ta třetí věta je prostě taková živá, bujará, děje se tam toho hodně a nakonec celkově má takovou náladu pohodovou, příjemnou, takový stav dobrého rozmaru nebo dobré mysli, až do momentu, kdy se tam připomene ten hlavní nápad z první věty novosvětské, takový ten, co jsme tady i zpívali, to a to, 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 to. Nejdřív se tam tak jako vplíží ve violončelech, Pak tam vtrhne před závěrem třetí věty v lesních rozích, říkám to správně. A to je skutečně, že to tak jakoby přerve tu dobrou rozmarnou atmosféru té věty. to trošku jako výstraha, možná zároveň jako projev určitého nevyřešeného konfliktu, který nás prostě provází tím předchozím děním, který nebyl vyřešen v první větě, nebyl vyřešen ani ve druhé a jak uslyšíte, nebude vyřešen ani v té třetí větě, kterou vám teď zahrajeme v celku. Thank you. 
Tak to byla třetí věta novosvětské v něčem taková rušná, v něčem vlastně zase už taková jako prázdninově příjemně uvolněná, ale byla tam ta výstraha před závěrem, takže teď je otázka, co bude dál. Čtvrtá věta začíná mohutně, ale velice jednoduše. Pouhými dvěma tóny, jako kdyby skladatele nic jiného nemohlo napadnout. Tak, to je nápad, co? Dva tóny, co s nimi skladatel udělá dál, zopakuje je. Co teď? Teď je, přesně, teď je zrychlý. A teď mu dojde, že by s tím mohl dělat i něco jiného, začne zrychlovat ještě víc a začne měnit jeden z těch tónů, začne ho neustále zvyšovat a tím docílí toho, že tady vznikne taková gradace, která směřuje konečně k tomu podstatnému. No a to podstatné je hlavní téma čtvrté věty Novosvětské symfonie, které je tak notoricky známé, že jsme si říkali s Petrem, jestli vůbec smysl, má smysl, abychom vám ho tady hráli, protože ho určitě všichni znáte, tak se chci zeptat, Chcete ho slyšet? Kam slyším ne i ano. Pro vás, co to slyšet chcete, tak vám to zahrajeme. Je to opravdu krásná, krásná melodie. Dvořák je oblíbený skladatel u posluchačů, ale zajímavé je, že je oblíbený i u muzikantů, kteří nemají všechny skladatele stejně rádi, mají skladatele, které mají obzvláště rádi, protože pro ně hezky píšou, myslí na ně, protože i v tom, jak skladatel píše pro orchestr, tak se ti skladatelé liší, někteří, některým víc záleží na tom, aby vytvořili něco, do čeho se pak můžou ty muzikanti položit, některému skladateli na tom třeba zase nezáleží tolik. Dvořák patřil k těm, kterému na tom nějak záleželo a muzikanti ho fakt rádi hrají a my jsme si říkali, že bychom dali teď prostor muzikantům, aby ze čtvrté věty novosvětské vybrali oni nějaké místo, které mají rádi. Mimochodem je to teda fakt pravda, že dvořáka rádi hrajete? Je to pravda. A to místo ne, není potřeba k tomu žádný obšírný popis, mám ho ráda prostě proto, že tam fagoty hrajou kulišácky. Fagoty hrají kulišácky. kulišácky. 263, no, uh, jestli je to ono, tak fagoty začnou hrát kulišácky už 259. To je taková ta fagotová melodie. <laughs> A je to pak, možný. Jo, uh, můžeme si poslednout jenom uh, teda ten první fagot, 259. to místo? Tak prej ne. Ještě ne. I když tohle... No tak to co, kuliš. Nahoru, nahoru a pak zase dolů. Aha, tak to, je, to není zatím. jako úplně tak to je výrazná, zatím. Ta, ale je to prostě takový místo pěkný. Ano, tam. tak, tak pojď, pojďte nám to zahrát, to místo zatím. Tak. 
To je teda kulišárna. Kulišárna to je. Je to trošičku to... Ano. Ono to místo má tendenci trošku zaniknout v orchestru, protože zrovna v tu samou dobu s nimi hrají i violi a violončela prakticky tu samou melodii. Tak pojďme si to teď poslechnout v, v plném posazu, posazu, jestli tam teda ten kulišácký fagot uslyšíme, ale prosím vás, kvůli mně, pojďme to vzít od 259. Ještě nějaké místo, nějaké. kdyby někdo měl? Jo. Oh boy. Moje nejoblíbenější místo ze čtvrté věty je uh, šest taktů před číslem osm, až první takt v čísle osm. <laughs> A vždycky se tam jako ve mně nakul, nakumuluje nejvíc emocí, protože tam vyvrcholí celá dlouhá gradace. No, tak jo. Kulminace, emoční kulminace. Tak emoční kulminace, pojďme to vzít od taktu 184. Mě tady zaujalo místo uh, od taktu 154. Tam je taková pasáž, kde já mám, jsem si vytvořila takovou osobní teorii, že se tady Dvořák možná nechal inspirovat kompoziční technikou svého současníka uh, Jary Cimrmana, která spočívala v tom, že vlastně Cimrman měl, uh, jak je vědecky dokázáno, měl uh, notovou osnovu na pevné podložce tvrdé a noty psal na průsvitný pauzovací papír, který na podložku pouze přikládal. A když chtěl potom část skladby nebo skladbu e, transponovat výš nebo níž, tak mu stačilo ten pauzák po té podložce posunout nahoru nebo dolů. A přesně to, to posouvání toho pauzáku já tady teda slyším. To je pravda, pauzák je posouván v taktech 160 a 166. No, mu, můžeme si to vyzkoušet, je to teda, pojďme to vzít od taktu 154. Já se přiznám, že já toto místo mám taky rád, ale zase z jiných důvodů. Oni se tam totiž potkávají nápady z různých věd této symfonie. Jak sami uslyšet, uslyšíte, violy hrají e, nápad čtvrté věty a do toho uslyšíte ve dřevech melodii z druhé věty, tu z té pomalé věty, z toho larga, a do toho ještě čela a primy jen tak nenápadně vpadnou s připomínkou toho skerca, toho tadadam tam tam. Pojďme si poslechnout, jak to pěkně zní a jak se nám to a pěkně posouvá tom po tónu. A ten pauzák je kde? Já mávnu, kdy jo? dojde k posunu. No, já myslím, abychom... že to všichni ano. poznáme. Jo? Tak prosím, pojďme. Já myslím, že by to stačilo. Čím víc se tím zabýváme, čím víc to hrajeme, tak se člověku tam prostě vyloupne nějaké místo, které má čím dál radši. Mně se takovým čím dál osudovějším místem stává místo, kde hraje činel. Je to jediný tón, který činel v celé symfonii zahraje, čili je to velice speciální místo, když to prošvihne ze symfonie není nic, protože to tam samozřejmě chybí a můžeme poprosit, jestli byste nám to místo tak jako 
Ono je teda taky dost zvláštní způsob, jakým se na ten činel hraje. Já si myslím, že obvykle si činel, přesně vidíme, jak ten činelista do toho bouchne, rozhodí rukama, můžeme si jenom dát takovou typickou ukázku zvuku. Tak tohle tam dvořák nemá, je to mnohem rafinovanější. Vy tomu i tak jako hezky říkáte. Já tomu říkám šolichání činelů. Ale taky se tomu dá říkat třeba cink. A speciálně pro fanklub činelů tamhle nahoře dáme toto místo ještě jednou i s orchestrem, protože ono se to nezdá, ale to je opravdu dost důležité místo. Ten činel je tam krásně slyšet a mění úplně náladu muziky zrovna v tomto místě. Pojďme to vzít od taktu 60. Zkrátka, ve čtvrté větě se máte na co těšit, je tam hodně zvratů, hodně kontrastní hudby, i liriky, i dramatu, úplně všeho. Ale pojďme se podívat, jak ta věta končí. Ona totiž končí, řekli bychom, takovým zmarem. Jak celá ta symfonie má vlastně pořád energii, má náboj, pořád se tam něco děje, tak tady se dostáváme do momentu, kdy se jakoby neděje nic, nebo prostě všichni jakoby ztratí energii a ta hudba tak jako pomalu klesá na takové energetické dno, melodie se objevují jenom v takových útržcích, je to prostě takové zvláštně divné místo. Novosvětská symfonie skončila tady, tak by samozřejmě skončila špatně. Skončila by naprostým zmarem a depresí, ale nebylo to dvořákovým záměrem. Protože na tomto stupni nula, bychom řekli, se najednou dvořák schopí k mohutnému gestu, které tentokrát svěří smyčcům. Tady přichází další úžasná chvíle, kdy je to vlastně, jak jsme tady na začátku rozeznívali ten prostor tím zpěvem, tak tady vlastně dvořák rozeznívá najednou celý sál zvukem orchestru, který mě hrozně připomíná varhany. Je to takový plný, velký, krásný zvuk. A poprvé v celé symfonii si myslím, že se tady ozývá opravdová, silná, plná radost. Končí Dvořáková devátá symfonie. Možná, že jste si všimli, to jste nejspíš nepřeslechli, že po tom posledním akordu, trochu překvapivě, zůstanou ve vzduchu vyset ještě ty dřevěné dechové nástroje. 
Hodně lidí, muzikologů, si nad tím láme hlavu, proč Dvořák takhle zvláštním způsobem tu symfonii ukončuje. Pro mě osobně je ta symfonie opravdu od Dvořáka plná vzpomínek na domov a plná toho osobního stezku a touhy. A tady v tomhletom já teda aspoň vidím pohled zahleděný někam daleko přes oceán. A mně se s tím krásně spojují slova, která o Dvořákovi napsal jeden americký kritik, který ho zachytil při premiéře Novosvětské a krom toho, že popisoval to, jak vypadá ta symfonie, tak taky zachytil moc krásně to, jak, to, jak na něj působila postava samotného skladatele a napsal má tmavé vlasy, na temeně hlavy už prořídlé, jeho tvář je ozdobena krátkou tmavou bratkou, která prokvétá stříbrem. Má tmavé oči a jeho pohled je jasný a veselý, občas se však zatoulá kam si daleko. Já si myslím, že vlastně s tím, co říkal Marko, se to krásně propojuje, ten dvořákův pohled a něco, co můžeme zažívat i díky jeho hudbě, je prostě pohled někam jinam, někam daleko, k jinému obzoru nebo prostě do jiného rozměru. Thank you. 